Hello everybody! Welcome to my channel. My name is Josh and if this is your first time to see me, please consider subscribing so you'll be part of the family. Today's video, super excited akong i-film to because this is one of my highly requested video. Ewan ko ba sa inyo guys, pero lagi nyong nire-request na gumawa ako ng bag collection video. But, before anything else, bago ako magsimula sa video na to, gusto ko muna mag-disclaimer na hindi po mamahalin yung mga bags ko. Uh, most of them are hand-me-down from my sister. Most of them are gifts. Konti lang yung mga binili ko dito and hindi ako mahilig sa expensive bags or mga high-end brands kasi wala naman akong pambili. <laughs> Pero I Ayun guys, um, medyo marami-rami din sila. I am thinking if ikakot ko tong video na to into two kasi nga baka mapahaba yung video since for me, each bag has a story. So, gusto kong i-share sa inyo yung mga bags ko and at the same time yung mga stories, how I got them and kung ano yung best memory ko with the bag. So, if you wanna see my bag collection video, please continue watching. To be honest guys, hindi ko alam kung saan magsisimula pero I think unahin na natin yung pinakamalaki dito. Let's start off with this one. This is one of my favorite bags sa aking collection. Although, medyo nasisira na siya kasi hindi to totoong leather. Nagbabakbak na siya. Pero guys, this bag is very special to me. Kahit masira na siya, kahit magbakbak na siya, I will never let go of this. Kasi if hindi nyo alam guys, my first ever video here sa YouTube was What's Inside My Bag. And yung bag na ginamit ko doon is itong bag na to. I got this bag sa Dubai, sa Random Mall sa Dubai. Wala siyang brand. And ano, sobrang ito yung ginamit ko talaga doon. Hanggang sa pag ko dito sa Philippines, ito yung gamit ko. And very sentimental tong bag na to sa akin. Kasi dahil sa kanya doon nagsimula ang aking YouTube career chart. I will forever and ever keep this bag kahit nagbabakbak na yung leather niya. Kasi nga again, hindi siya totoong leather. Kasi, ang ganda niya din talaga. Pero, alam nyo guys, to be honest, mukha siyang Hermes, pero hindi ko siya binili dahil mukha siyang Hermes. Binili ko siya because of the style, kasi ang ganda-ganda niya. Although, familiar naman talaga ako sa Berkey ng Hermes. Pero, when I saw this, binili ko siya dahil feeling ko bagay siya sa akin, not because mukha siyang Hermes. Pero, for the first one, ito talagang bag na to. This is my favorite of all time. Chars! Next naman guys, this bag. This one naman is from a thrift shop. Pero ang ganda niya. It looks vintage. Ganyan-ganyan yung eksena niya. Pero sobrang spacious niya. Kapag tinignan mo siya, ayan, sobrang nipis lang niya. Pero when you open it, sobrang spacious niya talaga. Ayan. Pagka binukasan mo siya, ito yung itsura niya sa loob. nag expand siya ng ganyan. And nag expand din yung bag. What I like about this is that it's black and gold. And alam niyo naman ako, anything black and gold, bet na bet ko. And meron siyang top handle na ganyan. And meron din siyang strap na hindi ganun kahaba. So, kapag ginamit mo siya, ganyan yung itsura niya. Sobrang sophisticated niyang tingnan. Kasi hindi mo alam kung ano ba siya. Kung sa shell bag ba siya. Or parang formal-formal na sling bag. Pero, I really love this. I think nabili ko lang to for 500 pesos ata pero nung time na yon sobrang mahal na mahal pa ako sa kanya but the thing is sobrang cheap niya na for 500 kasi yung quality niya ang ganda and I think this is uh, talagang original na leather dahil hindi pa rin siya nagbabakbak even if I had this for 2 years already so ayun wala siyang brand kasi chinek ko siya sa loob wala talaga siyang nakalagay na brand pero this one I definitely love and ano nagamit ko na siya many times pero hindi pa rin siya nabubugbog so goodbye to goodbye Ito namang mga bags na to, ito yung ginagamit ko whenever umaalis ako ng parang nakapambahay lang or sobrang laid back outfit, lazy outfit, ganyan. These are the bags I always go for kasi sobrang simple lang nila and they are very basic since it's black and white. Um, this one is a fanny pack. Actually, this is my dad's. Binigay to sa kanya ng ate ko nung Christmas last year, I think. Tapos, iningi ko na lang sa dad ko kasi ang ganda niya. Tapos, ito naman, Christmas gift ata to sa akin ni mommy last year. Uh, this is from Bench. As in Bench lang siya guys. Pero yung mga friends ko na fashion blogger, lagi nilang kinocomplement tong bag na to every time I use this. Sinasabi nila na hindi daw mukhang Bench. Pero ayan, kitang kita naman, BCH, it's Bench. Tapos ito, Adidas. Sobrang gusto ko tong dalawang to. Kapag nagja-jogging ako, ganyan, ito yung ginagamit kong bag para lagay ng cellphone, earphones, wallet, ganyan. Kasi... Very convenient and very easy to pair with since it's black and white. To be honest, nakapag-start na ako ng ilang bags pero naalala ko na hindi ko pala na-announce sa intro na 
in this video, there will be a giveaway. So, please stay tuned until the end kasi meron tayong giveaway na bag sa video na to. So, ayun, balik na tayo sa regular programming. Char! I have a strong feeling na mabilis lang matatapos tong vlog na to since um, kahit madami siya, ini-exeam ko lang yung kwento para hindi siya masyadong tumagal. But let's proceed dito sa aking favorite na ragged bag. Hindi ko sure kung nakikita nyo siya pero this one is from Kipling. Um, this bag, sobrang daming kwento nito. Ilang beses ko na siya nagamit sa mga sleepover. It may look small pero grabe sobrang spacious niya talaga. When you open it, kapag nakita nyo yung loob niya, pa. Ayan, sobrang laki talaga. And it's very durable for me. Kasi, um, nung binigay ito sa akin ng ate ko, I think 3 to 4 years ago, um, ginagamit ko talaga siya everyday. As in, every event ko, ginagamit ko siya sa school, pang forma, pang alis, pang outing, ganyan. Ginagamit ko siya talaga as in, name it, ginamit ko na tong bag na to. And super tibay niya kasi hindi siya napuputol kahit sobrang bigat nung nilalagay ko. Although, yung handle niya, guys, kung napapansin nyo, ayan, medyo nag-chip na yung leather niya. Pero okay lang, I don't mind using it kahit ganyan na yung itsura ng handle niya. Kasi, yung body ng bag is still in the perfect condition and I can still go out using this. And this will be my forever baby kasi isa lang tong kipling sa aking collection and bigay to sa akin ng ate ko alam mo matagal niya na tong bag pero matagal ko na din tong inawitan sa kanya si ate Jero kung naaalala niya siya siya yung minention ko dun sa previous vlog ko what I got for Christmas siya yung maraming narigalo ililink ko sa description box if hindi niya pa napapanood siya din yung nagbigay nitong bag na to and most of the bags na ipapakita ko sa inyo but ayun kagaya ng mga iba kong bags itong bag na to I will definitely keep forever and ever amen char next naman dumako tayo dito sa aking naging sobrang favorite favorite na everyday bag. Ito, I'm not sure if natatandaan nyo pa siya, pero I call this my taco bag kasi um, mukha siyang taco. Although, hindi ako kumakain ng taco, pero ayan, ito, sobrang gusto ko siya kasi ang simple-simple lang niya, ganyan lang siya, black lang siya, tapos sa likod, meron siyang uh, zipper compartment wherein I can put some receipts, cards, cash, coins, ganyan. Kapag nagmamadali, madaling mo madudukot. And then, ang ganda nito kasi mahaba yung strap niya. Perfect na perfect lang siya sa aking body frame. Ayan, naglaland siya sa dito kung saan ko siya gusto magland. And this one is very cheap. Hindi naman very cheap. Mahal pa rin siya for me. Kasi nabili ko to ng 800 pesos lang sa ruby. Akala ko yung ruby, mga sapatos lang yung tinitinda nila. And then one time, naglalakad ako sa mall. I think last year ko to nabili. Naglalakad ako sa mall. Tapos napatingin akong ganun. Tapos nakita ko siya from afar. Sabi ko, oh my gosh, ang ganda nung bag na yun. So nung nilapitan ko siya, sabi ko, shocks, sana mahaba yung strap niya para bilhin ko siya. Tapos yung pagsukot ko, perfect na perfect yung strap and hindi siya adjustable. So, yung kapatid ko na hindi ganun katangkaran, hindi niya to mahiram kasi nga, mahaba sa kanya. Pero, ito, mukha lang din siyang maliit pero it's very spacious as well. Ayan, kasha dito yung aking wallet, yung vlogging camera, lip tint, suse, and cellphone. As in, I can go out with this. Nagamit ko din to last year ng gamit na gamit. Ay, hindi pala last year. Noong 2018, gamit na gamit to sa akin. As in, super favorite ko to. I never imagined na makakakuha ko ng ganito katibay na bag at ganito ka basic na bag sa halagang 800 peso. So, for me, super duper worth it siya. Ayan. Ganda niya, guys. I love it so much. I don't think available pa to kasi nga matagal ko na siyang nabili. Pero, if available, pabilin nyo na kasi sobrang worth it siya. Next in line, guys. I'm super duper excited na i-share sa inyo to kasi this is my first and one and only Chanel bag. Charot! <laughs> Charot lang. Hindi to Chanel, guys. Mukha lang siyang Chanel. Mukha siyang yung classic na Chanel na lambskin MM. Pero totoo, hindi talaga to Chanel. Forever 21 lang to, mga CZ. Actually, itong bag na to sa ate ko to, kay ate Jero na naman. Pero nung napagsawaan niya na hiningi ko, tapos binigay niya naman. Tapos, ano, nagamit ko na tong bag na to sa isang event. Sa first ever event ko, skin potions yon Kasama ko si Trisha. This is the bag that I used. And nakatanggap ako ng maraming maraming compliments sa mga influencers doon. Sabi, ang ganda daw ng bag ko. Hindi nila alam, forever 21 lang to. Pero ayan, ang ganda niya guys. Although medyo maiksi to sa akin, pero laban lang kasi ang ganda niya talaga. You can carry this ng maikse, pwede ding mahaba. Pwede nyo din nga siyang gamitin clutch eh. And super ganda niya kasi nga again, it's black and wala lang. 
Ito naman, hindi to small but terrible bag. Kasi small talaga siya and you can fit sobrang konting stuff lang inside. Siguro cellphone and wallet na card holder, yun lang yung kasha dito. And then isang lip tint. Pero yung kung pang maramihan na gamitan, hindi to pwede. Pero kasi ang ganda niya talaga, parang sobrang Chanel vibe siya. Kaya hindi ko na talaga to nilet go. Nung binigay to ng ate ko, talagang pak na pak, nirampa ko agad siya talaga. Next naman, let's proceed sa aking dalawang favorite na everyday bag from Parfua. This one is black and silver. Tapos this one naman is black and gold. Kasi nahihirapan ako mamili between the two. Dito muna tayo. This is how it looks like, guys. Ayan, hindi ko sure kung nakikita niyong maigi. Pero meron siyang zipper compartment sa harapan na medyo mahirap buksan. Tapos meron din siyang strap na mahaba. Kaya gustong gusto ko din siya kasi ang haba ng strap niya. Ayan guys, so, oh. hindi pa yan yung pinakadulo, meron pang iyahaba yan, pero super ganda niya kasi, ang ganda niya. <laughs> ano siya, sobrang spacious din niya, ito talaga, as in spacious talaga. Kasha dito yung malaki kong wallet, kasha dito yung camera ko, kasha dito yung lip tint, suse, mints, ganyan. Yung mga essentials ko, nagkakasya dito. This one naman, hindi siya genuine leather, pero feeling ko magandang klase ng synthetic leather yung ginamit dito. Kasi even if I had this for almost two years na, hindi pa rin siya nagbabakbak and it's still in its perfect condition. As in, ang ganda niya guys, hindi ko lang makita or hindi ko lang sure kung nakikita niyo maayos dahil nga ang liwanag ng backdrop. Pero, ayan, ang ganda-ganda nito and ginagamit ko to kapag magmomol lang, ganyan. One factor talaga na nagugustuhan ko sa bag kapag binibili ko is kapag mahaba yung strap. Kasi, again, medyo mataba yung body frame ko, saka medyo matangkad ako, kaya talagang kailangan ko ng mahabang strap ng bag dahil gusto ko na yung bag ko ay naglaland sa puwet. Kaya, ayun, binili ko na tong bag na to. I think this is just around... 980 to 1,000 pesos, mga ganun lang. So, if you're interested to buy, bili na kayo. Most of my Parfo items, binili ko sila sa my SM North Ed sa branch kasi naging friend ko na yung mga SA doon dahil nga lagi akong bumibili doon. Pero, ayun, murang-mura lang to. So, kung gusto nyo matchy-matchy tayo, punta na kayo. Alam ko, meron ito buong taon. Ganyan. So, sugod na sa mga pinakamalapit na Parfo. Char! Next naman is this other Parfo bag. Ito naman, Nasa Dubai pa lang ako, gustong gusto ko na siyang bilhin. Meron din siyang strap pero nilagay ko lang sa loob. Um, ito, hindi ko to sa Dubai binili. Binili ko siya dito sa Philippines. Ito naman yung itsura niya guys. Wala siyang zipper compartment pero meron siyang lagayan ng ganyan sa loob na. May nakalagay pa nga. May mga GC, may mga GC pa dito sa loob. Itong bag na to, dalawa kami ni Ate Rach bumili nito. Meron kaming inatendang event last year sa May Robinsons Galleria. Tapos napadaan kami sa Parfo. Tapos parang may nakalagay doon na buy two bags at one price MME parang ganon. Parang buy one take one siya. So ang ginawa namin ni Ate Rach, nagkatinginan kami. Tapos sabi ko, Easy, bili tayo. Tapos yun, pumasok kami sa loob, nagtingin kami, meron siyang nakita parang color pink ata. Tapos yun yung binili niya. Tapos ako naman ito. Parang nabili namin to mga 650 pesos lang or 590 pesos. Ganyan. 590 lang bili namin dito isa. Super worth it niya for 590 pesos. Kasi guys, sobrang ganda ng itsura niya. Again, nasa Dubai pa lang ako. Gusto ko na itong bilhin. Pero, doon ko pa siya sa sale na bili. Ito yung itsura niya. And, when you open it, kagaya nung isa, spacious din yung loob niya. And, Ayan, ganyan yung gilid niya. Meron siyang structured na ganyan. Ayan, kung nakikita nyo man. Pero, yun, yung strap nga lang nito, medyo maikse, pero okay lang kasi I have bags na may longer strap. So, pinagpapalit-palit ko na lang. Buti na lang, mahilig ako sa black and gold, kaya pwede kong i-alternate or pagpalit-palitin yung strap ng mga bags ko. But, this is my second Parfo bag. Binili ko to. Ito, hindi to bigay, hindi to hand me down. Binili ko to with my own money. Charge! Next naman, guys, I think this is my um, last Parfo bag. It ito yung pinakauna-unang bag na binili ko sa Parfa, guys. Ito yung itsura niya. Um, not sure if nagpo-focus siya. Pero ayan siya, guys. Um, flap siya na bag, ganyan. Binubuksan siya ng ganyan. Tapos yung inside niya is parang velvet na maroon. Tapos pag tinignan nyo, ganyan siya. Very spacious and may mga zipper sa loob. But the problem is, hindi ko masyado nagagamit tong bag na to because naiirita ako sa kanya, guys. Ayan, ulo umaangat siya ng ganyan since hindi siya yung parang kinaklam na bag. Yung ganito siya, yung nakadikit siya. So, kapag umaangat ng ganyan, 
nakaangat na din yung leather dun sa pinaka strap niya. So, naghahanap ako guys na mapagpapagawaan nito kasi ayoko siyang i-let go because sobrang ganda ng bag na to as in kamukha siya ng mushroom bag ko pero this one is even better because of the material, medyo shiny siya, medyo glossy and meron siyang mga iba't ibang compartment sa likod, sa loob sobrang spacious niya and meron pang mga zipper zipper. Ito siya guys. I kid you not, ang ganda ng loob niya, promise. Ayan. Tapos may mga zipper compartment pa dito sa gilid. Pero yun nga, the only problem is ito, umaangat talaga yung leather niya dun sa gilid ng strap. So, ipapatahi ko na lang siguro to para magamit ko siya. Kasi, binili ko to 2018 pa, pero until now, parang siguro dalawa-tatlong beses ko pa lang siya nagagamit. So, kailangan ko siyang ipagawa para magamit ko siya. Dahil, ang ganda niya talaga, promise. Ay, by the way guys, this one pala, Meron pa lang kwento tong bag na to. Um, binili ko to when I reach 3,000 subscribers sa YouTube. Sobrang saya ko nung naka-3,000 ako. Tapos parang sabi ko, um, I deserve a good bag and a good wallet. So, kasabay ito ng wallet na binili ko, yung ginamit ko dun sa What's Inside My Wallet. If hindi nyo pa napapanood, dililink ko ulit sa description box. Dalawa sila nung binili ko noon. Kasama ko nun si Jeff May. Hi, Zai, if you're watching. Sabi ko sa kanya, Zai, parang deserve ko ng good bag at saka ng bagong wallet. Bili kaya ako. Tapos sabi niya, Oo, Zai, sige, Zai, bili ka na, Zai. Ganyan, ganyan. Tapos pagkatingin ko sa subscriber count ko, sabi ko, shocks, 3,000 na ako. Parang yung mga pinaghirapan ko, parang feeling ko, need ko i-deserve, ay, i-rewardan yung sarili ko. So, ayun, bumili talaga ako ng bag and wallet and ito yung bag na yun. So, ano na mga CZ, sayang, hindi ko siya magamit dahil nga sira yung strap niya. Pero, ipapaayos ko to kasi nga, ayun, again, yung story niya is nabili ko siya nung naka 3,000 subscribers ako. So, meron siyang special value sa aking puso. Char! Okay, next naman, dumako tayo sa ito, itong bag na to. <laughs> Ang cute nito, guys. Um, if you notice, hindi ako masyadong nagba-black and silver na bag. But this one, specifically, I like this kasi ang cute niya, o. Oh, dalawa yung zipper compartment niya. So, Pwede mong, magla pwede mong buksan dito, tapos meron siyang ganyan sa loob. Tapos meron din dito sa kabila. Ayan. Magkaiba yung compartment niya. Tapos, what I like about this, mahaba din yung strap niya. This one naman is actually a gift from my friend, si Ella. Si Ella yung friend ko na na-work sa Dubai. She's my high school friend. Tapos, ayun, uh, nag-work siya sa Dubai. Tapos, pagbalik niya dito sa Philippines, parang binigay niya sa akin tong bag na to. And it's super duper ganda. Ang brand niya is David Jones. Ayan. This bag naman guys, nagamit ko na siya. Pero I think once or twice pa lang. Pero super bet na bet ko siya. Kasi nga again, it's very spacious since meron siyang dalawang compartment. Tapos meron pa siyang zipper compartment sa likod. Um, I don't know if David Jones is available here in the Philippines. But I think sa Dubai lang siya available or sa ibang country. Pero this one is a good bag. So sobrang thankful ako kay Ella because she gave it to me. Um, pwede ko siyang gamitin ng ganyan lang. Mukha siyang ano lang kikay kit pero pwede rin siyang lagyan ng strap dito and ayun again ang haba ng strap nito kaya bet na bet ko so thank you Ella sa pagregalo nitong ano na to bag na to kasi super nagustuhan ko talaga siya hindi ko pa to nagagamit sa OOTD ko but soon I will and itatag ko siya sa aking Instagram Charles guys as you can see konti na lang yung nasa kama so ibig sabihin nun malapit na tayo matapos sa video na to laban lang mga sis pero dumako na tayo dito sa bag na to this one is from an online shop sa Instagram ang online shop nila is Valta PH. Nagulat ako kasi nanonood lang sila ng live ko and then nag-message sila sa akin na they would love to send a bag, ganyan-ganyan. So sabi ko and go CZ and go. Mag-send lang kayo, ganyan. This bag guys when I first got it, hindi ako like super duper na in love agad sa kanya. Pero habang tumatagal, nakikita ko yung purpose niya sa buhay ko. Char. <laughs> hindi kasi sobrang spacious niya talaga guys. As in promise. Tingnan nyo oh. Ang laki-laki niya and dami kong pwedeng ilagay dito. Ito ginagawa gamit ko to sa work because it can fit my planner, uh, my wallet, my power bank, my charger, everything that I need in my life can fit in here. Kaya gustong gusto ko siya. And besides, it's black and it's gold. Kaya naman pasok pa rin siya sa aking taste. And it has a long strap as well. Pero mas gusto ko na maiksi siya para kapag binuwat mo siya ng mabigat, ganyan lang yung itsura niya sa'yo. Um, it's nice kapag naka ano ka, simple simple na outfit lang kasi nga yung bag itself ay may character na. Para siyang ganyan o, crocodile skin MMM eh. Lagi akong inaasar ni Paul kapag nakikita niya to sabi niya, Pak Hermes Crocodile, ganyan ganyan. Pero 
ano, Valta PH lang yan guys. Follow them on Instagram and bilhin na din kayo kasi mura yung mga bags nila. Next naman guys, I have XOXO or SoSo bags. I have three of them here. Uh, Isa-isa ko silang ipapakita sa inyo but these three are from my ate Jero. Ayan, yung ate ko sa Korea. Thank you CZ sa pag-sponsor ng mga bags ko. Let's start off with this one. I super duper love this bag kasi mukha lang siyang small pero guys, I kid you not. Kapag binuksan mo siya, ayan, mukha pa rin siyang small pero grabe, sobrang dami talaga ng kayang malaman dito sa bag na to. And meron pa siyang pocket sa likod that you can put your phone as inyong phone ko. Uh, perfectly fit siya. Ito yung phone ko guys ha. Kapag nilagay ko siya dito sa likod na to, perfectly fit siya. Ayan. So, it's another compartment and then sa loob kasha yung wallet ko, power bank ko, even my vlogging camera itong G7X kasha yan dito sa loob ng bag na to. And super duper gusto ko siya. Dati hindi ako mahilig sa mga ganitong mga patasel na eksena pero when I got this bag, I fell in love with it and parang sabi ko, hindi naman pala masyadong nakaka-girly yung tassel. It looks okay. This bag naman guys, uh, this is one of my favorite bags. Lagi ko itong ginagamit sa mga events para sa mga kako-influencers ko na nakita na ako sa event. You are so familiar with this bag kasi nga I have used this many times and ganda-ganda lang ako sa kanya talaga. And what I like about this, again, sobrang spacious niya plus meron siyang strap na sobrang haba kaya naman pak na pak talaga siya. And yung strap nito guys, ang ganda din kasi meron siyang logo dyan. Ayan, may pa logo din yung strap. O, oh, pak! And then basta sobrang ganda lang niya. Ang dami niyang compartment and ewan ko, sobrang classy niya for me. I don't know about you but for me, it's super duper classy and I'm super duper in love with this. This is probably one of my favorite so-so bags na binigay ng ate ko. Pero actually, lahat naman sila favorite ko. Huwag na tayo maging baya. So, proceed na tayo dito sa isa. Meron din siyang isang binigay na bag. Actually, this one, hindi ko ito masyadong nagagamit pero sobrang in love ako sa bag na to. Dalawa kami ni Ate Jen ang may ganito. Ate Jen has the bigger one. Sa akin yung medyo maliit. Pero ito kasi medyo girly siya because of the star MME dyan. Pero I can use this kapag umaaris ako, nagmumall, ganyan. Or kapag may mga events din. Kasi guys, spacious din siya. Ayan o. Oh, meron siyang dalawang compartment dyan. Meron dito sa gilid and meron din dito. Ganyan. Alam niyo ba guys, itong bag na to, dito ako nag-start mahilig sa mga structured bags. Before, hindi ako masyado mahilig dun sa mga matitigas na bag. Pero simula nung na naging bag ko to, parang na-appreciate ko yung pagkakaroon ng textured bag. Kasi, structured bag. Kasi, um, kapag pala nilagay niyo yung mga gamit niyo dun sa loob, as in maayos talaga siya, and hindi siya nagugulo. Kaya naman, super love na love ko to. Um... Medyo mukhang pang babae pero laban lang kasi medyo babae din naman tayo. Char! Next naman guys is yung aking favorite na so-so bag din. Ito naman, this is not so me because it's gray pero I love it because it has top handle and again, structured bag siya. Sobrang gustong gusto ko to. Alam nyo ba guys, ito pa lang guys, yung dito pa lang sa may lagay ng strap. Functional na siya for me kasi kaya ko nang ilagay yung cellphone ko dyan. Ayan, nandiyan na siya. So, parang additional storage siya for me. And then, yung loob niya, ang ganda din kasi, ayan, spacious din siya. Ito, kasabay ito nung itong bag na to. Sabay silang binigay sa akin ni Ate Jero. Kaya naman, nahirapan ako mamili sa kanila kung ano yung everyday bag ko. Pero mas nagwag ito because it's black. Ito namang bag na to guys, ginagamit ko lang to kapag may meetings, kapag may mga events, ganyan. Kasi it's a very shala. For me, parang sobrang sophisticated niya. This is how it looks like guys. Ayan, sana nagpo-focus siya. Pero again, it's gray. Pero for me, it's still a neutral color. So it can easily pair with everything. So, ayun, love na love ko to. And Ewan ko, ang ganda kasi ng interior niya Tapos ang ganda na Kapag kasi ano, kapag sinusuot ko to Naka ano siya, naka strap siya Wait lang, ikabit natin yung strap para ma-appreciate nyo ha Ito siya guys, kapag may strap And I can wear it like this Ayan siya Ganyan ko siya ginagamit And ba diba, sobrang ganda niya As in, super ganda niya talaga Pwede ko siyang i-side lang na ganyan Sa gilid Tapos pwede din yung nakasling Ganyan And pwede ko din siyang dalahin ng ganito lang. Ganyan. Kasi mahilig din ako magdala ng bag ng ganyan. And pwede ko din siyang hawakan lang ng ganyan. 
Kasi nga again, ang laki nga nung ito, ang laki nung top handle niya. May pwede mo siyang i-adjust, pwede mo siyang liitan ng ganyan, pwede mo din siyang habaan. And super duper sophisticated niya for me. Kaya naman, in love na in love ako sa bag na to. And sobrang bet na bet ko siya. Minsan ko lang siya ginagamit kasi ayoko magsawa yung mga tao. And ayoko din siyang pagsawaan. Pero kasi guys, I don't think magsasawa ako sa bag na to. Because this is the only bag that I have na color gray. And it looks so sophisticated para sa akin. Kaya I will never let go of this bag. Char! I have like um four items before the giveaway. Pero... Uh, unahin na natin yung dalawang mamahaling bag na binigay sa akin ng ate ko. The Mark Jacobs one and the Balenciaga. Ito pala hindi ko pa naaalis sa dust bag kasi kakahaul ko lang din ito doon sa what I got for Christmas. Actually, unahin na natin to since wala pa naman siyang ganong memory sa akin. Pero this one, this is the Mark Jacobs snapshot bag. Super duper 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 in love ako sa bag na to. Again guys, sinabi ko doon sa what I got for Christmas video ko na this is a bag that I don't see myself buying pero when I got It, I fell in love with it. Sobrang nagustuhan ko siya kasi mukha lang siyang maliit pero I, I kid you not sobrang spacious niya sa loob and ang ganda-ganda niya I can easily wear this kasi lagi naman ako naka all black if you know me. Um, lagi lang ako naka itim so this is a good one kapag gusto ko ng pop of color and I realized na yung dalawang colored bag ko pala ay parehas gray. Parang gray and silver. Ayan. So, magkakulay sila. Um, ang ganda-ganda nitong bag na to kasi, yun nga, mukha siyang maliit pero sobrang hindi ako nagbibiro ah. Sobrang spacious talaga ng bag na to as in. Um, wala pa ako masyadong masabi sa bag na to but this is my current favorite and um, alam ko na marami pa kaming pagsasamahan ng bag na to and mahal na mahal ko siya. Char! <laughs> Alam niyo guys, parang naging transition ko na yung char, char, every time na natatapos yung sinasabi ko sa isang item, napapachar na lang ako. Pero, let's proceed sa aking pinaka-pinaka-pinaka-favorite bag of all time, char. This is my Balenciaga Classic City Motorcycle Bag ata yung tawag dito. Binigay ito sa akin ng ate ko 2 or 3 years ago and super duper in love ako sa kanya. Ito may kwento ako about this bag ha. Alam niyo ba, when I first got this, sabi ko, ay shucks, ang liit pala niya. Akala ko malaki siya. So, nung binigay siya sa akin ng ate ko, sabi ko, ay parang hindi ko siya magagamit. So, alam niyo ba, ginawa ko guys. Pinahiram ko siya sa mami ko. Sabi ko, sige na mami, ikaw na muna gumamit niyan, ganyan-ganyan. Since babae ka naman, since bagay naman sa'yo, kaya may kaya may ganyan-ganyan. So, sa madalit salita, ginamit siya ng mami ko. And if you're familiar with Balenciaga bags guys, sila yung may mga mahabang tassels na ganyan sa zipper, dito sa gilid, sa may salamin, sa may ganyan. Basta meron siyang mahabang tassels na nakalagay dyan sa harapan. Tapos one time, um, nakita ko, mayroon ako nakita sa Instagram na isang influencer na medyo malaki din siya, medyo chubby din siya. Tapos um, nakita ko na naka Balenciaga siya, na same Balenciaga as this one. Tapos sabi ko, ay pwede din pala sa chubby yung ano, yung maliit na bag na Balenciaga. So sabi ko, kukunin ko ulit siya sa mami ko. So nasa mall kami ni mami, naglalakad kami, nag-shopping kami dalawa. Sabi ko sa kanya, mami, natatanda ano yung Balenciaga bag na pinahiram ko sa'yo? Sabi niya, um, hindi niya daw matandaan. Kasi nga, hindi naman siya familiar sa Balenciaga eh. Kasi si Mami hindi siya may list sa designer bags. Tapos sabi ko, yung maliit, yung may mga mahabang ganon. Tapos sabi niya, ah, oo, nasa bahay, ganyan-ganyan. Pero ano ah, ginapit ko yung mga mahaba kasi naiirita ako. Sis, parang gumuho yung mundo ko, sis. Sa gitna ng mala. Sabi ko, sabi ko, ha? Mami, ano ba? Hindi mo maalaw na yun yung binibili doon. Yun yung nagbibigay ng character sa bag. Sabi ko, tell me you're joking. Sabi mo, nagbibiro ka lang. Ganyan, ganyan. Sabi niya, hindi ginupit ko talaga anak. Hindi ko talaga alam na yun pala ay, ay, yun pala ay ano, parang design ng bag. Naiirita kasi ako kasi nahihirapan daw siyang buksan yung zipper. Sobrang nanlumo talaga ako. Tapos, naalala ko, sabi ko, ay okay lang kasi sa loob nitong bag na to na binigay to sa akin ng ate ko, meron siyang naka zip lock na Balenciaga na tassels. As in, may tassel siya na nakaroll na pwede mong ipampalit-palit, ganyan. So, sabi ko, abuti na lang meron siyang extra na binigay. So, sabi ko, saan mo nilagay yung binigay? Sabi ng mami ko, CZ. Tinapon ko. <laughs> Tinapon niya si CZ yung tassels. Kasi sabi niya, bakit ito pa ikikip? Eh, ayoko nga na may ganun, mahaba-haba ng lawit-lawit na ganyan, kaya tinanggal ko na. Tapos, yung, yung, yung reserva, ikikip ko pa. So, CZ, ginupit niya na nga yung mahaba tinapon niya pa yung reserva. So talagang nanlumo talaga ako. So kung meron kayong alam na nabibila nung uh, mga tassel-tassel na pwedeng ilagay sa Balenciaga, please let me know. Or kung if you own Balenciaga and meron kayong spare, bigay nyo na lang sa akin mga sis. Kasi talagang bet na bet ko talaga siya ng may tassel. Pero buti na lang hindi niya tinanggal tong salamin. Kasi kung tinanggal niya tong salamin na to, nako talagang iiyak na talaga ako. Pero guys, tingnan nyo naman yung pagkakatali niya dun sa salamin. As in talagang laro na lang talaga. Pero I still love this bag. I can wear this like this. Ayan. Pwede ko siyang gamitin ng ganyan. Pwede ko din siyang gamitin ng ganito. Nang nakaganyan. 
Tapos guys, pwede ko din siyang hawakan ng ganyan. And what I like about this bag, pinapersonalize ko to. Hindi naman like personalized na personalized. Pero, naghanap ako ng strap na ganyan na pwede kong ilagay dito sa gilid ng bag na hindi naman siya magmumukhang pang girly masyado. So, pwede ko siyang gamitin ng nakastrap ng ganyan. Kasi guys, yung strap niya, yung maiksi lang, ganyan lang yung strap niya guys. So, kung gusto ko siyang gawing body bag, kinakabitan ko siya ng strap dito and nakaganyan siya sa akin. Hindi ko alam kung nagigets niyo pero ito yung strap na yon Sobrang ganda niya talaga guys. Ito, isa din to sa pinaka-spacious na bag na nagkaroon ako. So, sobrang thankful ako kay Ate Jero when she gave this to me kasi nagagamit ko talaga to sa event. As in, yung tripod ko, kasha dito, tripod, camera, wallet, power bank, makeup, kasha talaga lahat dito as in small but terrible. As far as I know guys, Balenciaga bags are made para talagang pangharabas mo. Yung mga friends ko nakakilala ko na mahilig sa designers, pag tinatanong ko sila kung meron silang Balenciaga bag, ang lagi nilang sinasagot sa akin, oo naman Balenciaga bag yung binibili kong bag kapag gusto ko ng everyday bag kasi ito daw sobrang low maintenance niya kahit gamitin mo siya everyday, hindi siya madaling masira. This is lambskin leather ata and matagal na to sa ate ko bago niya ibigay sa akin pero as in, wala akong nakikita ang flaws sa kanya. Walang pagbabakbak ng leather, walang anything. Pero, one thing about Balenciaga bags as well, as they old, mas lalo silang gumaganda. So, ayan, ngayon na medyo matagal na siya, medyo lumambot na yung leather niya. For me, sobrang ganda pa rin niya talaga. As in, kaya pa rin tong gamitin. Kahit araw-araw, ito na lang yung bag ko. Kaya ko mga CZ. So, sis, thank you so much for this bag. I miss you, CZ. Dalawa na lang yung bag na ipapakita ko before the giveaway. And guys, alam ko na sobrang familiar na kayo sa bag na to. Gigit na na ako kasi, ayan, um, onti na lang at wala ng bag sa likod. Pero, dalawa na lang sila, guys. These two are my favorite bags forever and ever, Char. <laughs> Hindi naman. Kasi nga, ano to eh, parang feeling ko invest ko to dahil ako yung bumili nito mga bags na to. Wait, kwento ko muna sa inyo. Start muna tayo dito sa Charles and Keith ko na bag. This one I got nung naka 10,000 subscribers ako dito sa YouTube. Sabi ko talaga nun sa sarili ko, bibiling ko ba tong bag na to? Masyado siyang mahal. Ganyan, ganyan. Kasi sa akin yung mahal, mga 1,000 plus, mahal na yan. Eh, this bag cost 4,000 pesos. So, sobrang sabi ko, shocks ang mahal niya. Pero sige, bibiling ko na lang siya, ganyan-ganyan. Binili ko to, and ever since I got this, sobrang dami kong natanggap na compliment sa mga tao na, uyang ganda ng bag mo, ganyan-ganyan. Tapos ako, sobrang feel na feel ko talaga siya. Kasi nga, ayun, it's very functional. Kasi nga, sobrang spacious niya sa loob. Ayan, may mga laman pa nga siya, oh. Ayan, kasi ito yung dalawang bag na lagi kong ginagamit, pinampapalitan ko. So, may mga laman pa siya sa loob. Pero guys, the quality of this bag is superb. As in, ang ganda talaga niya. Yung leather, um, sabi ni Via, hindi daw genuine leather yung Charles and Keith. But they have high quality synthetic leather. So, hindi naman ganun kadali magbakbak. And sabi ni Ate Rich, kasi si Ate Rich, meron din siyang ganitong bag. Um, hindi daw madali magbakbak because yung kanya parang 2 or 3 years na ata sa kanya, hindi pa rin nasisira. Pero guys, ito, sobrang in love ako sa bag na to kasi nung binili ko siya, it matches all my outfit and I can use this. Alam mo ba nung ginamit ko to, sabi ko sa sarili ko, makasampong gamit lang ako, sobrang worth it na niya, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, more than 20, 50 times ko na ata nagamit to, so naka-return of investment na siya, mga CZ. Charot! Pero ano, um, super duper in love ako sa bag na to. Ginawan ko, gumawa ako ng updated what's in my bag bago ako mag meet and greet. And ito yung bag na finiture ko. If hindi nyo pa napapanood yun guys, ililink ko sa description box para mapanood nyo kung gaano karami yung malalaman ng bag na to. Kasi guys, again, it may look small but it's very spacious and this one, you can use this everyday or pwede nyo din siyang gamitin sa mga formal events, mga meetings, ganyan. Pwede nyo gamitin work bag kasi again, it's black. It's um, feeling ko sobrang sophisticated niya. It looks classic. Um, the gold details look so amazing. Ang ganda-ganda niya, guys. And, ayan yung closer look ng bag. As in, wala pa siyang flaws ever since I got it. And, ang ganda-ganda niya talaga. As in, itong bag na to, guys, never, never, never ko talagang ilelet go to. Kasi nga, ayun, super duper in love ako sa kanya. And, ito ata yung first na mamahaling bag na nabili ko sa buong buhay ko. So, talaga namang memorable to sa akin dahil Ayan, ang ganda niya. <laughs> okay, last but not the least, guys. Um, one of my favorite bags as well. This is my Coach Bennett na pinabili ko pa kay Nicole sa US nung nagpunta siya sa US last year. Um, this one, medyo mahal din to. Ang bili ko dito. Ito ata yung pinaka-first na medyo mid-designer ko na na bag na binili for myself. Ang ganda-ganda kasi talaga niya, guys. Again, it's black and gold. Ayan yung itsura niya, guys. 
Kaya nagtatago ako sa likod para mag-focus. Pero, ayan yung itsura niya. This one is my everyday bag. Sobrang spacious nito. Kaya kung makikita nyo ngayon, parang puputok na siya because andyan na lahat ng gamit ko. Even my 2020 travel organizer nandyan na. Uh, yung wallet ko, yung power bank ko, lipstick, um, salamin, suse, everything is inside my bag. What I like about this bag, sobrang classic nga tingnan. It looks sophisticated as well. Um, ang haba-haba ng strap niya. So, yung strap niya nagagamit ko din sa iba kong bags. Um, it looks sturdy. It looks structured kahit malambot siya. And... Uh, I don't see anything wrong with this bag. Wala akong masabing masama sa bag na to. Kasi ang ganda-ganda niya talaga. When I first saw this online, sobrang na-inlove na ako agad sa kanya. Pinakita to sa akin ni Via sa mga online shop sa Instagram. Tapos sabi ko, shocks, gusto ko talaga yan. Originally guys, I wanted the bigger one. Pero nung nagpunta sa US si Nicole, ito lang daw yung available. So sabi ko, sige sis, bilhin mo na yan dahil baka mawala pa. So, ayan, nung binili niya to, tapos nung binigay niya sa akin, sobrang happy ko. Kasi hindi naman para siya ganun kaliit in person. Tapos yun nga, Um, kasya naman lahat ng essentials ko sa loob and hindi na ako napakali sa kanya. This bag guys, I bought this with my hard earned money. Ito pinaghirapan ko yung pinambili ko nito. Hindi siya ganun kamahal for other people pero sa akin malaking amount of money yon kasi um, hindi naman kasi ako mahilig mabili hindi ako maluhong tao pero super duper in love ako sa bag na to. Wala akong masabing masama. I love you for the rest of my life. Char! So, that is everything in my collection, guys. Those are the bags na talaga namang sobrang favorite ko. Yung iba, hindi ko pa napapakita kasi naiwan ko dun sa old house namin. Yung iba, travel bags, mga backpacks ko, mga ibang sling bags ko, hindi ko na napakita. Pero, ano, itong mga pinakita ko sa inyo, sila talaga yung maraming kwento. Inyo talaga namang very sentimental sa akin dahil nakasama ko sila sa kung nasaan ako ngayon. Char! <laughs> hindi, parang sila kasi talaga yung everyday nakasama ko. And I feel like having a good bag, Um, hindi siya, para sa akin, hindi siya status, ano, eh, symbol, eh, ganyan-ganyan na para porket nakamagandang baga or porket nakamamahaling bag ka, nakikita agad yung pagkatao mo. For me lang, kapag may maganda ka kasing bag at may maganda kang shoes, parang yun talaga, as in, it completes the outfit, parang whatever you're wearing, kapag maganda yung bag mo, maganda yung shoes mo, parang maganda talaga siya, eh, nakaka-feel good siya. Pero guys, ako, hindi ako maluhong tao, I only buy when it's necessary, and... Nakita nyo naman, most of my bags are hand-me-down pero I truly love them and cherish them. Up to this day, kahit yung iba nagbabak-bak-bak-bak na pero talagang tinatago ko pa rin sila. Anyways, enough with the kwento guys. Before I end this video, gusto ko to pa rin sa inyo yung promise ko na giveaway. And this bag, um, binigay to sa akin ng isang online shop and I decided na ipag-giveaway na lang siya sa inyo since hindi ko pa rin naman siya nagagamit. Parang 2-3 months na to sa akin and hindi ko pa siya nagagamit. And I feel like since gustong gusto niya makita yung mga bag collections ko and ginawa ko na rin naman tong video na to. Siyempre gusto ko, meron din akong gift para sa inyo guys. Thank you so much guys for being with me, for always requesting or giving me ideas sa mga videos na ipuput up ko. And this is just a simple way to give thanks and to give back sa inyo for always being there and this is my first ever giveaway pala for 2020 so good luck sa mananalo this bag is Kendall and Kylie na bag and this is brand new meron pa siyang tag na ganyan and naka seal pa na ganyan yung strap nya meron pa siyang cover na ganito naka plastic pa siya and I think kapag sinip ko to sa mananalo siguro ilalagay ko na lang siya sa dust bag but ayan ito yung mapapanalo na ng giveaway winner um basic mechanics lang I think follow me on Instagram Instagram, subscribe to my channel, comment kayo sa baba ng inyong New Year's resolution, and um, video suggestions nyo sa akin, ganyan-ganyan. Basta, I will leave all the mechanics down in the description box if you want to win this Kendall and Kylie fanny pack. Make sure to follow each and every mechanics para hindi ma-forfeit yung inyong entry, pero this is just a start of this year. Marami pa tayo magiging giveaway soon, and ayun, again, this is my way of giving back dahil nag-grow yung ating channel little by little. Pero ayun, this one, super happy ako sa mananalo nito kasi it looks good. Ang ganda ng external and interior niya. External and interior. Pero ang ganda ng labas, ang ganda din ng loob. So, super lucky yung mananalo nito. This is how the bag looks like. Closer look. Ayan siya. Ayan, this is Kendall and Kylie Los Angeles na fanny pack. Ang ganda niya guys, promise. As in, bagong-bago pa to. Hindi ko pa siya nagagamit, I swear. Um... Super lucky na mananala. So, ayun. That is everything in this video, guys. Thank you so much for watching. Again, if you wanna join the giveaway, mechanics down below. Share this video to your friends. 
If you enjoyed this one, please hit the thumbs up button and ayun, mag-subscribe ka na if hindi ka pa nakaka-subscribe kasi libre lang naman. Till next time guys, if you have any video suggestions and recommendations, leave it sa comment section below. Kung meron tayong matchy-matchy na bag, sabihin mo din yan sa comment section below. Kung meron kang alam na bilian ng mga mura at magagandang bags, comment mo rin yan sa baba. At saka kung meron kang favorite dito sa video na to, i-comment mo na yan sa baba. Maraming 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 salamat sa panonood. Ang tagal ko na naman mag-outro. But again, happy 2020 guys. This is just a fresh start and uh, cheers to our new beginnings. Char! Again, this is Josh Gonzalez telling you to always look on the bright side of life. Bye guys. Love you. Mwah.